ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பிங்க டொமேட்டோ புலாவ் தக்காளி புலாவை எப்படி குயிக்காக குக்கரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் தக்காளி சாதத்தை ரெண்டு வகையில் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் மாதிரி தொக்கு பண்ணி கிளரியும் பண்ணலாம் பிரியாணி ஸ்டைல்லையும் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம புலாவாக தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் பாஸ்மதி இரநூறு கிராம் பாஸ்மதியை ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது வந்து இரநூறு கிராம் பாஸ்மதிக்கு அளவு சொல்கிறேன் இரநூறு கிராம் பாஸ்மதிக்கு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலம் பிரியாணி இலை ஒரு அரை டீஸ்பூன் வீட்டில் தயாரித்த கரம் மசாலா அப்புறம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் அது போக நான் இங்கே வந்து ஒரு அரை கப் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா புலாவ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் நான் இங்கே என்ன போட்டு தான் தாளிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் நெய் போட்டு கூட தாளிச்சுக்கலாம் முதல்ல பட்டை கிராம்பு இலை சேர்த்துடலாம் பிரியாணி இலையை சேர்த்துட்டு அது பொறிஞ்சாக்கலாம் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து அந்த எண்ணெயில் வதக்கிட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்தடலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்தடலாம் மல்லிக்கீரையை நம்ம இப்போ சேர்க்க வேண்டியதில்லை நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கையில் மட்டும் தேங்காய் பால் தண்ணி சேர்க்கையில் மல்லிக்கீரை போட்டால் போதும் இப்போ தக்காளியை போட்டு தக்காளி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிடம் மூடி வச்சிடலாம் உப்பு சேர்த்தா தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் கிளறி மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிடம் வைங்க நடுவில் திறந்து பார்த்து கொஞ்சம் கிளறிக்கோங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம நிறைய எண்ணெய் சேர்க்கல கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் போட்டிருப்போம் அதற்கு இந்த தக்காளி புலாவை உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து மற்ற ஐட்டங்கள் மாதிரி ரொம்ப டைம் ஆகாது இதுக்கு நிறைய ஐட்டங்களும் தேவைப்படாது உங்களுக்கு வெங்காயம் தக்காளி இருந்தாலே போதும் உடனே தயார் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு மட்டும் இல்லை ஆஃபீஸ்க்கும் லஞ்ச் பாக்ஸ் கட்டி கொடுக்க இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு ராய்த்தா மட்டும் தயிர் பச்சடி வச்சாலே போதும் வேறு சைடிஷும் தேவைப்படாது பாருங்கள் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம கரம் மசாலும் மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்தலாம் லேஸ்ட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா வேறு ஒன்றும் இல்லை பட்டை கிராம்பு ஏலம் மட்டும்தான் வச்சு தெரிச்சிருக்கு வேறு அண்ணாச்சி பூ அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க அதே போல் க கலர் பொடி வந்து உங்களுடைய விருப்பம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து தக்காளியே கலர் கொடுக்கும் நம்ம மிளகாய்த்தூளும் கலர் போட்டிருக்கோம் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் சேர்த்தலாம் ஒரு கிளாஸ் அதாவது இரநூறு கிராம் பாஸ்மதிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து நான் இப்போ அரை கப் தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதனால் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்க்கலைன்னா ரெண்டு கிளாஸுமே உங்களுக்கு நீங்கள் தண்ணியே சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம தயிர் சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா தக்காளியில் புளிப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம தயிர் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ கொதிக்கட்டும் இப்போ அரிசிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மல்லிக்கீரையும் சேர்த்தடலாம் இது பிரியாணி ஸ்டைலில் இருக்கிறதுனால பொதுவாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு நம்ம விருப்பப்பட்ட இதில் கொஞ்சம் நம்ம பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பிளைனாக பண்ணினாலே உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்தடலாம் அரிசியை நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம் அரை மணி நேரம் பத்தாது ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வைக்கணும் ரெண்டு விசில் இதான் கணக்குங்க அரிசி சேர்த்து கிளறி உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்து மூடி வச்சு மீடியமில் ரெண்டே ரெண்டு விசில் மட்டும் வைங்க போதும் ரொம்ப ரோ லோ ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்க வேண்டாம் மீடியமில் வச்சு ரெண்டு விசில் வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்க மீடியமில் ரெண்டு விசில் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்து
ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால சாதமும் நல்லா உங்களுக்கு குக்காக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குதுன்ட்டு இப்போ நம்மளுடைய தக்காளி புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப குயிக்கான ரெசிப்பிங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நன்றி